个叫什么的？我该报哪个？报这个。大冒险，任选其一。真心话，哎呦，交给你了。好好问啊。嗯，从来没有知道过江总监的八卦，所以你有喜欢的人吗？有吗？不知道。有。有了。谁谁谁谁谁？这是第二个问题。哎，这江总监是高明的。刚才我那俩问题我全问了，这所以你实诚吗？一定要看好。我每天回家，都还以为我回到了什么棋牌室、歌厅，反正就不是自己的家。你好惨啊！幸好我室友都还挺好。嗯，你运气还挺好的。就那地方，我现在回都不想，还不如睡在大马路上。赵一斯人真好，醒了。你怎么在这儿？绝望了。我怎么跟失忆一样，一点都想不起来了？先刷衣服，等一下送你回家。衣服是我自己换的，不是。昨天到底发生了什么？和赵雨思聊完之后。吹吹我吧，能不能让我想起点什么？比如衣服到底是谁换的？小心头疼。手机没电了，可以用一下你的充电线吗？嗯。他怎么是这个反应？难道我昨天得罪他了？哎呀，算了，想起来再说吧。完了，我想起来了。脾气不那么差，其实还挺好的。怎么办？我骂了他。昨晚，对不起啊，我不敢骂你。我保证，我以后再也不骂你了。不，我是再也不喝酒了。发誓是三根手指。
。我可没醉，你休想从我嘴里掏出我家的地址。嘿嘿，床真好看，我的。哎呀，衣服穿着好难受啊。可以帮我叫一位女服务员过来吗？嗯，八零四。小雨，你不简单啊！木姐深藏不露啊！木、哦、姐，给你跪。哎，你想起来了？昨晚，对不起啊。我喝多了，完全不知道自己干了什么。我知道。然后呢？就没了。你也在听什么？让你陪我。没有没有，什么都不想听。江总监，你开车慢点。就能看到你的总监男朋友，开心吗？你少拿我开玩笑，明知道这是个乌龙。你这可不是乌龙，是窟窿吧？我看难补。你明天去公司，你同事肯定会问你，要不你直接准备点喜糖，明天去分给他们的。宋念念，哎呀，照我说，反正已经发生了，那不如就让它发生吧。反正目前看来，好像也没什么损失。不作为也能被你说的这么好听。这也是本事，你不懂。保密工作做挺好啊，把我都给瞒了，悄摸声把江总监拿下了，是不是？不是所以庆功宴完了以后，江总监主动把你送回家，就是为了给你拐走，顺道表个白。不是，是他。是那旁边拍了朋友圈，发了我差，我还评论了吗？你真不是组长，我。啊，早上好，江总监。早上好，何经理。啊，走走走。呃，那个小许啊，今天就别在这儿坐了，咱坐在江总监身边汇报工作，这样汇报的清楚一点，是吧？何经理，那您就。行行行。